بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هنتكلم دلوقتي عن الانتروبي الانتروبي هنتكلم عليها كتير النهارده بس مقدمه بشكل ما ليها علاقه بالهيت انجنز وبالكارنوت سايكل بس مش هي دي المقدمه الوحيده للانتروبي مش هو ده الشرح الوحيد للانتروبي هنشرح يعني الانتروبي في كذا محاضره بعد كده باشكال مختلفه طيب الكارنوت سايكل اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت طلعنا منها بمعادله لطيفه في الاخر قلنا ان ال كيو اتش على ال كيو سي بتساوي ال تي اتش على ال تي سي قلنا ان دي حاله عامه ونكون احنا لما اثبتناها اثبتناها بالايديال كيس لو تفتكروا كارنوت سايكل الرسمه بتاعتها ان انا عندي هوت ريزرفوار وعندي سايكل هنا بتحصل السيستم بيعمل السايكل وباخد من 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 الهوت ريزرفوار كيو اتش واطلع وورك نت وفي بعمل ريجكشن لكيو كولد للكولد ريزرفوار عن التي سي كويس ممكن المعادله دي اكتبها بشكل ثاني اقول ان كيو اتش على التي اتش يساوي كيو كولد على التي كولد احنا كل ده كنا بنستخدم الكيو اتش والكيو كولد في ابسولوت بنحط علامه الابسولوت عشان انا ما مش عايز اتلخبط في الساين بس احنا لو اتكلمنا على السيستم نفسه ده حاجه اللي بتخش جوه السيستم دايما بنقول انها بوزيتيف فانا عايز ارجع اخلي الساينز مظبوطه فهتبقى الكيو اتش بالبوزيتيف على التي كولد والكيو سي لانها طالعه بره السيستم فتبقى بالنيجاتيف دي دي المفروض اتش دي المفروض اتش طيب اذا كان واحده بوست فاير نيت فممكن اجيبهم في طرف واحد في ناحيه واحده كيو اتش على تي اتش زائد كيو كولد على تي كولد بتساوي زيرو فلما عملت سايكل بدات من نقطه ورجعت لنقطه ثانيه الكيو اتش على تي اتش زائد الكيو كولد على تي كولد بيساوي زيرو وكان ان في بروبرتي التشينج بتاعها بيساوي زيرو لما ترجع لنفس النقطه طيب انا عارف ان البريشر لما ترجع لنفس النقطه الدلتا بي بتساوي زيرو البريشر زاد او قل في النهايه ما دام وصلت لنفس النقطه لان هي ستيت فانكشن يبقى التغير بيساوي زيرو التغير في الانترنال انرجي بيساوي زيرو لما ارجع لنفس النقطه ففي بروبرتي ثانيه ليها علاقه بالكيو على تي التغير بتاعها الدي بتاعها او الدلتا بتاعتها لما بترجع لنفس النقطه بتبقى زيرو طيب آه خلينا نتكلم على اي سايكل عامه آه لو ده البي في دايجرام فعندي سايكل عامه ماشي كده آه السايكل العامه دي آه هي نفسها مش كارنوت سايكل بس هي في سايكل يعني بترجع لنفس النقطه دي ممكن آه اعمل فيها ايه تخيلوا ان انا عندي خطوط اديابات عامله كده وخطوط ايزوثيرم عامله كده كويس آه السايكل بتاعتنا دي آه ممكن تبقى متقسمه لكارنوت سايكل كتير جنب بعض آه لو انا عندي دول قريبين قوي من بعض زي ما انا راسم كده او حتى اكتر فممكن اجي اقول ان عندي دي واحده من الكارنت سايكل وجنبها في خط هنا كمان واحده ثانيه عامله كده كارنت سايكل ثانيه وهكذا فممكن اعتبر ان دول كلهم كارنت سايكل جنب بعض فلو كنت قربت خالص الليميتس الخطوط دي تبقى قريبه جدا من بعض فالفرق صغير ف فبالتالي ممكن ابقى بالظبط ماشي على الخط ده يبقى الخط اللي انا بعمله البديل اللي بعمله من فوق ده ماشي بالظبط على السايكل نفسها ولو عملت مشيت على السايكل من اول نقطه ورجعت تاني التكامل بتاع دي كيو ريفرسبل على تي على السايكل كلها بتساوي زيرو والتكامل ده اللي هو ده بس بدل ما اعمل بس على حته صغيره انا همشي على السايكل كلها مره واحده وارجع لنفس النقطه فما دام بعمل كلوز سايكل فعملت العلامه دي 
ومنام رجعت لنفس النقطة يبقى التكامل بتاع الدي كيو ريفرسبل على الـ تي هيطلع بيساوي زيرو. و... والدي كيو ريفرسبل على الـ تي دي بروبرتي uh, معينة الخاصية اللي احنا بنتكلم عليها هنا اهو ان انها بتبقى التشينج فيها بيساوي زيرو. فهنعرف البروبرتي دي نقول انها دي اس تغير في اس بيساوي دي كيو ريفرسبل على تي بحيث ان الاس ده اللي هي الانتروبي لما تلف وترجع لنفس النقطه بتبقى التغير بتاعها لو هو اللف ده حصل ريفرسبل زي ما بنقول هنا بتبقى بزيرو التغير بتاعها بزيرو فبترجع لنفس النقطه فبتبقى ستيت فانكشن زيها زي الانترنال انرجي او البريشر او كده فدي الاس هنا اسمها انتروبي وهي الانتروبي دي اللي هتقدر تدينا علاقه رياضيه السكند لو احنا كنا عملنا السكند لو ستيتمنت عامه قلنا ان ما ينفعش اطلع وورك من من هيت بس من غير ما يكون في اي تاثير تاني وما ينفعش الحراره تنتقل من جسم بارد الى جسم سخن بس الكلام ده كلام في البق كده يعني مش مش علاقه رياضيه آه الانتروبي وتعرفنا ليها دي هي اللي هتقدر تدينا العلاقه الرياضيه اللي توصف لي السكند لو. طيب اذا كان الدي اس بيساوي دي كيو ريفرسبل على تي ف يبقى دي كيو ريفرسبل بيساوي تي دي اس و... ولو عايز اجيب الدلتا اس يبقى انا محتاج اعمل تكامل دي كيو ريفرسبل على تي طيب هل بتفرق الباس مع الاس؟ احنا بنقول ان الاس دي ستيت فانكشن مش فارقه الباس خلينا نشوف طيب مثال انا لو عندي على برضو البي في دياجرام عندي النقطه الاولى A ودي النقطه الاخيره B وبعدين هوصل من A ل B بطريقين مختلفين الاثنين ريفرس الواحد من فوق كده وواحد من تحت فيا اما امشي A C B او A D B طريقين مختلفين فالدلتا اس لو انا همشي اي سي بي يبقى هتساوي التكامل على اي سي بي دي كيو ريفرسبل على تي ولو همشي اي دي بي هتساوي التكامل اي دي بي دي كيو ريفرسبل على تي طيب بس هما الاثنين دول اساسا بيساووا بعض ليه؟ لان انا لو اعتبرت دي كلوز سايكل زي ما انا معتبرها هنا وهمشي A C B وبعدين D وبعدين A ارجع لنفس النقطة تاني فالـ A C B التغير فيها بالنسبة للانتروبي هي تكامل D Q ريفرسبل على T من A C B وبالنسبة لـ B D A او يعني عشان هي كلوز سايكل فدي زائد التكامل من بي دي اي لدي كيو ريفرسبل على تي بيساوي زيرو لان ده اللي احنا قلناه اهو بالظبط اهي بس انا قسمتها اثنين فاذا دي زائد دي بيساوي زيرو طيب اذا دي بتساوي ناقص دي او ان انا بدل ما امشي بي دي اي امشي اي دي بي يبقوا بيساوي بعض اللي هو هنا اي سي بي او اي دي بي هما الاثنين بيساوي بعض فاذا الدلتا اس ما بين اي وبي ما بتعتمدش على المسار مش مهم انا مشيتها ازاي، لا الاس هي ستيت فانكشن. فانا ممكن احسب الدلتا اس من ريفرسبل بروسس ما دام من نقطة واحد إلى نقطة اثنين. وبعدين الدلتا اس دي تمثل لي برضه الدلتا اس حتى لو كان المسار اللي جوه irreversible اللي اللي بيتحرك ما بين واحد لاثنين. زي الانترنال انرجي أو أي حاجة ستيت فانكشن تانية. ودي الميزة بتاعت الستيت فانكشن بتاعت الاس هي واحده من الستيت فانكشن. طيب زي ما قلت لكم احنا هنتكلم على الانتروبي كتير قوي. اول حاجه اقول لها انها ستيت فانكشن فاذا الدلتا اس توتال بتساوي اس بي ماينس اس اي ايا كان المسار اللي في النص. بس لو هي ايرفرسبل فالدلتا اس توتال دي ما بتساويش تكامل دي كيو على تي. هي بس بتساوي دي تكامل دي كيو على تي لو كان ريفرسبل. فلو هي ريفرسبل 
تساوي دي كيو ريفرسبل على تي مش دي كيو لو هي ريفرسبل لو هي ريفرسبل دي ما تمشيش ما تمشيش الكيو اللي هي بتطلع ريفرسبل ما ينفعش استخدمها عشان اعمل التكامل ده انا بس انفع اعمل التكامل ده لو الكيو ريفرسبل فهي لو انا عندي بروسس اديابيتك وريفرسبل يعني دي كيو ريفرسبل بتساوي زيرو يبقى على طول الدي اس بتساوي زيرو الدلتا اس بتساوي زيرو ودي بنسميها ايزنتروبيك يعني كونستانت انتروبيك